மனசாட்சியே இல்லாம யாராவது தடுத்தீங்க அப்புறம் இந்த வீட்டுல நான் இருக்க மாட்டேன் என்ன அத்த தனியா நின்று சிரிச்சிட்டு இருக்கீங்க நடந்திருந்தா எப்படி இருந்திருக்கும் உண்மை தெரிஞ்சதும் பழிய அந்த மேனேஜர் மேல போடுறியா இல்ல பாட்டி அவரு பொய் சொல்றாரு ஆகாஷ் இதெல்லாம் நம்பாதீங்க அந்த மேனேஜரை இப்பவே நேர்ல வர சொல்லுங்க நான் உண்மையை நிரூபிக்கிறேன் பல வருஷமா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கான் அவன் எனக்கு உண்மையான விசுவாசி கண்டிப்பா அவன் தப்பு பண்ண மாட்டான் ஓம் பேச்ச கேட்டுக்கிட்டு அந்த நல்லவனை சந்தேகப்பட சொல்றியா ஆகாஷ் இவன் தான் முட்டாள் தனமா அந்த காரியத்தை பண்ணிருக்கான் இவனை நம்பாது நான் ஆரம்பத்திலேயே சொன்னேன் இவனுக்கு நம்ம பிசினஸ் பத்தி ஒரு மண்ணும் தெரியாது இவனை எல்லாம் கம்பெனில பார்ட்னரா சேர்த்துக்காதேன்னு கேட்டியா நீ இப்படி ஒரு முட்டாள கம்பெனி முதலாளி சீட்ல உட்கார வச்சல்ல எவ்ளோ பெரிய நஷ்டத்தை உண்டு பண்ணிட்டான் பாத்தியா பாட்டி விடுங்க தெரியாம பண்ண தப்புக்கு எதுக்கு முட்டாளாதுன்னு ஹார்ஷான வேர்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்றீங்க என்ன ஆகாஷ் இப்பவும் நீ இவனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க பாட்டி பிளீஸ் நானும் தான் கம்பெனி ஜாயின் பண்ண ஸ்டார்டிங்ல நிறைய நஷ்டத்தை உண்டு பண்ணிருக்கேன் போக போக நானும் எல்லாத்தையும் கத்துக்கலையா தப்பு நடந்தா தானே சரி எதுன்னு கத்துக்க முடியும் சித்துவும் கத்துக்குவான் நீங்க இந்த பேச்ச விடுங்க வாங்க முதல்ல சாப்பிடுங்க ஒரு வடிகட்ட முட்டாள் எதுவுமே கத்துக்க முடியாது ஆகாஷ் பேசாம இருங்க சொன்ன கேட்க மாட்டீங்களா மாமா 
இப்போ உங்களுக்கு சந்தோஷமா உங்களால எந்த நல்ல விஷயத்தையும் நாங்க கொண்டாடவே முடியல சும்மா இந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாம் செக் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் அவ்வளவுதான் சொல்லு நான் உங்க கிட்ட ஒண்ணு கேக்கணும் என்ன பெர்மிஷன் எல்லாம் கேட்டு என்ன விஷயம் சொல்லு முப்பது லட்சங்கிறது எவ்வளவு பெரிய பணம் அவ்வளவு பணம் சித்தமா தெரியாம பண்ண தப்பால லாஸ் ஆயிடுச்சு ஆனா நீங்க அத நினைச்சு கொஞ்சம் கூட ஃபீல் பண்ணாம சாதாரணமா எடுத்துக்கிட்டீங்களே உண்மையிலே உங்களுக்கு வருத்தம் இல்லையா ஒரே நாள்ல முப்பது லட்சம் போயிடுச்சுன்னா எல்லாருக்குமே கஷ்டமா தான் இருக்கும் அந்த வருத்தத்தை நான் சித்து கிட்ட காட்டி என்ன ஆக போகுது சொல்லு சித்து என்ன வேணும்னா அப்படி செஞ்சாரு தெரியாம செஞ்ச தப்பு தானே சித்துவை பொறுத்த வரைக்கும் பிசினஸ் என்னன்னே தெரியாது எப்பம்லாம் ஆர்ஜியாவே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாரு நான் தான் அவரை கம்பல் பண்ணி நம்ம கம்பெனியில பார்ட்னரா செத்துக்கிட்டேன் ஜாயின் பண்ண கையோட பிசினஸ் பத்தி எல்லாத்தையுமே தெரிஞ்சுக்க முடியுமா என்ன எல்லாத்தையும் போக போதுன்னு தெரிஞ்சுப்பாங்க இப்போ ஒரு குழந்தை பிறக்குது பிறந்த உடனே அது எழுந்து நடந்து தரையில ஓட ஆரம்பிச்சிருந்தா என்ன இல்ல இல்ல முதல்ல குப்புற படுத்துக்கும் அப்புறம் தவழும் அதுக்கப்புறம் நகரும் அப்புறம் முட்டி போடும் தடுமாறும் அதுக்கப்புறம் மெல்ல மெல்ல எழுந்து நடக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த மாதிரி தானே எல்லாமே எந்த விஷயத்தையுமே உடனே கத்துக்க முடியாது இல்ல அது அதுக்குன்னு டைம் டியூரேஷன் ஒண்ணு இருக்கும்ல சித்துவும் போக போக பிசினஸ் நல்லா கத்துப்பாரு இவ்வளவு இந்த விஷயத்த நான் யாருக்கும் தெரியாம மறைச்சிடலாம் தான் நினைச்சேன் ஆனா அதுக்குள்ள மேனேஜர் பரத் தேவையில்லாம பாட்டிக்கிட்ட விஷயத்த சொல்லி குழப்பத்தை உண்டு பண்ணிட்டாரு அதனால வந்த பிரச்சனையா தான் இதெல்லாம் பாட்டி சித்து மனச ரொம்ப காயப்படுத்திட்டாங்க அத நினைச்சாதான் மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு பாட்டி இந்த மாதிரி கோவப்பட்டுக்கிட்டே இருந்தா அதுக்கப்புறம் சித்துவுக்கு ஆபீஸ் வர இன்ட்ரெஸ்டே எல்லாம் போயிடும்ல திண்டலும் ரொம்ப வருத்தப்படுவா உண்மையிலே சொல்றேன் அத்தான் என்னக்கா ஏன் காலங்கத்தால ஒரு மாதிரி டல்லா இருக்க உடம்பு ஏதாவது சரியில்லையா அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல சித்துவ நினைச்சாதான் கஷ்டமா இருக்கு என்னாச்சுமா சித்துவால நம்ம கம்பெனிக்கு முப்பது லட்சம் லாஸ் ஆயிடுச்சுல்ல அத நினைச்சு நைட் எல்லாம் அவர் தூங்கவே இல்ல எனக்கா சொல்ற மாமா ஏன் அதையே நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காரு ஆகாஷ தானே அதை பத்தி கவலைப்படல நான் கூட நைட்டு ஆகாஷா தங்கிட்ட இத பத்தி எல்லாம் பேசின உண்மையிலேயே உங்களுக்கு முப்பது லட்சம் லாஸ் ஆனது வருத்தமா இல்லையான்னு அதுக்கு ஆகாஷத்தான் இதுல வருத்தப்படுறதுக்கு என்ன இருக்கு சித்து என்ன வேணனேவா பண்ணாரு தெரியாம நடந்த தப்பு தானே பிசினஸ் பத்தி இன்னும் அவருக்கு சரியா தெரியல அதனால இந்த மிஸ்டேக் நடந்து போச்சு போக போக எல்லாத்தையும் கத்துக்குவாரு அப்படிங்கிற மாதிரிதான் ஆகாஷத்தான் ரொம்ப பாசிட்டிவா தான் பேசினாரு ஆகாஷத்தானே அப்படி பேசும்போது மாமா ஏன் இன்னும் அதையும் நினைச்சு தூங்காம இருக்காரு சித்துவ கவலைப்படாம இருக்க சொல்லுமா அவனை எப்பவும் போல நார்மலா இருக்க சொல்லு அவன் என்ன வேணும்னே வா இந்த தப்ப செஞ்சான் இல்ல அத்த அவரு வேணும்னு தப்ப செய்யலதான் ஆனாலும் அவரு இன்னொரு விஷயத்த திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டே இருக்காரு கம்பெனி மேனேஜர் பரத் வந்து சித்து கிட்ட கம்பல் பண்ணிதான் கையெழுத்து போட சொன்னதா சொன்னாரு மத்தபடி சித்து அந்த கையெழுத்த நான் போட மாட்டேன் ஆகாஷ் வந்ததுக்கு அப்புறமா கேட்டுக்கலாம் இல்ல ஆகாஷ்க்கு போன் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா சொல்றாரு இதுல சித்து சொல்றத நம்புறதா இல்ல மேனேஜர் சொல்றத நம்புறதா ஒண்ணும் புரியலையே மேனேஜர் பரத்த பத்தியும் எனக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும் 
அவரு ரொம்ப வருஷமா நம்ம கம்பெனில ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு அத்த சொன்ன மாதிரி அவரு உண்மையிலே நம்ம கம்பெனிக்கு விசுவாசி அதனால அவர் பொய் சொல்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல அதே நேரத்துல சித்துவும் பொய் சொல்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல இத எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுன்னு தெரியலையம்மா ஒருவேளை மேனேஜர் பரத்த வேற யாராவது மிரட்டி அவர் மூலமா சித்து கிட்ட கையெழுத்து வாங்கிருக்கலாம்ல அக்கா நீ சொன்ன மாதிரி இருக்க வாய்ப்பு இருக்குக்கா ஆனா மேனேஜர் பரத்த யார் மிரட்டி இருப்பா எதுக்காக மிரட்டி இருப்பாங்க ஒருவேளை என் மாமியாரா இருக்குமோ நீங்க எதை வச்சு சொல்றீங்க ஆண்டாள் பாட்டியா இருக்கும் மூணு ஏன் டவுட் படுறீங்க நான் சொன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் குத்தி காட்டுற மாதிரி தெரியுதா உங்க சொத்துல சித்துக்கும் அத்தைக்கும் சரி பங்கு இருக்குல்ல அதுல கொஞ்சத்தை இவர் நஷ்டம் ஆக்கிட்டாரு அப்படின்னு நினைச்சுக்கோங்க பாத்தீங்களா இவ பேசறத சொத்துல இவங்களுக்கும் பங்கு இருக்கா அப்போ சொத்துல பங்கு கேக்கதா திட்டம் போட்டு நீயும் புருஷனும் இந்த வீட்டுக்குள்ள வந்து தங்கி இருக்கீங்களா இப்படி ஒரு திட்டத்தோடு தானே என் பேர ஆகாஷை ஏமாத்தி கம்பெனியிலையும் இவனை பார்ட்னரா சேர்த்து விட்டுருக்கியா நல்லா இருக்குடி உன் திட்டம் ஜோடியா பைக்ல போய் ரொம்ப நாள் ஆச்சுல்ல கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி ஒரு நாள் ஆபீஸ்ல பைக் ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு அப்போ நீ என்ன உன் பைக்ல வீட்டுக்கு கூட்டு போனியே அந்த நேரம் ஒரு பானிபூரி கடையில வண்டி நிறுத்தி எனக்கு பானிபூரி வாங்கி கொடுத்தியே ஞாபகம் இருக்கா அந்த பானிபூரிக்கார அப்பவே கரெக்டா சொன்னால நம்ம ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ஆயிடுவோம்னு அவனுக்கு ஜோசி எல்லாம் தெரியும் போல இருக்கு எவ்வளவு கரெக்டா கெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க வீட்டுல <laughs> 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 அந்த முப்பது லட்சம் லாஸ் ஆனதுக்கு நீ காரணம் இல்ல மேனேஜர் பரத் தான் வேணும்னே உன்ன வற்புறுத்தி உன்ன கையெழுத்து போட வச்சாரு பரத் ஏன் அப்படி செஞ்சாருங்கிறதையும் நான் கண்டுபிடிச்சு காட்டுறேன் அதெல்லாம் நீ செஞ்சிட்ட லாஸ் ஆன முப்பது லட்சம் திரும்ப கிடைச்சிருமா செய்யாத தப்புக்கு தண்டனை அனுபவிக்கிறது ரொம்ப கொடுமை தென்ற தயவு செஞ்சு நீயாத என் பிள்ளைங்க புரிஞ்சுக்கோ சரி இப்ப நீ எங்கதான் போற அம்மாவை பாக்க போற சரி அத்தைய போய் பாத்ததுக்கு அப்புறம் நீ ஆபீஸ்க்கு போனோம் சரின்னு சொல்லு பிளீஸ் அது அப்புறம் யோசிக்கலாம் இப்ப கிளம்பு அம்மா அம்மா சீக்கிரம் வாங்கம்மா டேய் எதுக்கடா சும்மா எங்க இவ்வளவு அவசரமா கிளம்பிட்ட போகும்போதே அபசகுணம் மாதிரி எங்க போறேன்னு கேட்டா போறீங்க 
இல்ல வேட்டைக்கு போறதுன்னா வில்லு அம்பு கத்தி வேல் கம்பன் ஏதாவது ஆயுதத்தை எடுத்துட்டு போனோம்ல ஆனா உன் கையில அப்படி எதுவுமே இல்லையே ஒவ்வொருமானுக்கும் <laughs> சித்துவும் தென்றலும் ஆர்ஜிவா ஒர்க் பண்றாங்க ஆனா நீ அங்க ஆபீஸ் ஒர்க் தானே பாத்துட்டு இருந்த நீ ஒண்ணு ஆர்ஜி கிடையாதுல்ல அப்புறம் என்ன நீ பார்த்த ஆபீஸ் வேலைய எஃப்எம்ல தான் தேடணுமா வேற ஏதாவது ஆபீஸ்ல கூட தேடலாம்ல அம்மா நாலா கலைத்தாயின் பிள்ளை அதனால அந்த கலைத்தாய் எங்க இருக்காலோ அங்க தான் நான் வேலை செய்வேன் அங்க எனக்கு சாதாரண ஒரு சின்னதா பியூன் வேலை கிடைச்சா கூட போதும் நான் சந்தோஷமா ஏத்துக்குவேன் இப்படியே சொல்லிக்கிட்டு இருந்தே வச்சுக்க கடைசி வரைக்கும் உனக்கு வேலை கிடைச்ச மாதிரி தான் அம்மா என கிண்டலா நீங்க வேணா பாத்துக்கிட்டு இருங்க எனக்கு எப்படி வேலை கிடைக்குமா ஏதாவது ஒரு எஃப்எம்ல ஏன்டா இப்படி அடம் பிடிக்கிற அதான் சித்து ஆகாஷ் ஆபீஸ்ல பார்ட்னரா ஜாயின் பண்ணிருக்கான்ல அது இப்ப சித்துவுக்கும் சொந்த கம்பெனி மாதிரி தானே நீ பேசாம அவங்க கிட்ட போய் வேலை கேட்கலாம்ல அம்மா என்ன <laughs> மச்சா <laughs> 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 ஒரு தப்பான சித்து பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணி அது மூலமா கம்பெனிக்கு முப்பது லட்சம் லாஸ் ஆயிடுச்சு ஆனா சித்து அத விருப்பப்பட்டு செய்யல அந்த ஆபீஸ் மேனேஜர் தான் சித்துவை கம்பல் பண்ணி அந்த ஷேர் டாக்குமெண்ட்ல கையெழுத்து போட வச்சிருக்காரு ஆனா அந்த மேனேஜர் ஆண்டாள் பாட்டு கிட்ட சித்து தான் கம்பல் பண்ணி கையெழுத்து போட்டாருன்னு மாத்தி சொல்லிட்டாரு சொல்றாங்க <laughs> 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 அதுக்கப்புறம்ீங்க <laughs> <laughs> என்ன எழுதிருக்கேன் 
சொல்லிட்டாங்க <laughs> அப்புறம் முக்கியமான விஷயம் நம்ம கிட்ட சொந்தமா பைக் இருக்கணுமா உங்ககிட்ட ஆல்ரெடி பைக் இருக்கு நான் வேணும்னா அவர் எதுக்கு பைக் ரைட் ஜாபுக்கு எல்லாம் போனோம் சரிமா உன் புருஷர நீ கோடீஸ்வரராவே வச்சுக்க நான் மட்டும் இந்த வேலைக்கு போறேன் எனக்காக உங்க கோடீஸ்வர புருஷ கிட்ட சொல்லி சந்தேகப்பட்ட மாதிரி ஆண்டாள் பாட்டி சொல்லிதான் அந்த மேனேஜர் சித்துவை வற்புறுத்தி கையெழுத்து வாங்கியிருக்காரு என்ன தென்றல் சொல்ற ஆமா அத்த முதல்ல என்கிட்ட அந்த மேனேஜர் அப்படிலாம் இல்ல சித்து தான் கையெழுத்து போட்டாருன்னு சமாளிக்க பார்த்தாரு அப்புறம் சித்து பயங்கரமா டென்ஷன் ஆகி அவரை அடிக்கிற அளவுக்கு போயிட்டாரு அதனால பயந்து போய் அவர் உண்மையை சொல்லிட்டாரு ஆண்டாள் பாட்டி சொல்லிதான் இந்த காரியத்தை பண்ணாராம் அப்புறம் என்ன சித்து இப்ப தெரிஞ்சிருச்சுல அந்த முப்பது லட்சம் லாஸ் ஆனதுக்கு காரணம் நீ இல்லன்னு என் மாமியாராலதான் இது நடந்திருக்கு இத நீ ஆகாஷ்க்கு தெரியப்படுத்திட்டா எல்லா பிரச்சனையும் தீர போகுது அப்புறம் நீ ஏன் அந்த ஆபீஸ்க்கு போக மாட்டேன் அந்த வீட்டுக்கு போக மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இருக்க இல்லம்மா எனக்கு அங்க போக பிடிக்கல டே உன்னையும் தென்றலையும் அந்த வீட்டுக்கு நான் அனுப்பி வச்சது என் மாமியார் சொத்துல இருந்து உனக்கான உரிமையை வாங்குறதுக்காக இல்ல என் மாமியாரோட திமிர அடக்கிறதுக்காக தான் அதுக்காக நீ கண்டிப்பா அங்க தாண்டா இருக்கணும் இல்லமா இனிமே அங்க போக எனக்கு விருப்பம் இல்லமா சித்து அத்த சொல்றத கேளு பிளீஸ் தென்றல் தயவு செஞ்சு என்ன கம்பல் பண்ணாத இனிமே என்னால அங்க வர முடியாது டேய் சிறுத்த நீ சொன்ன அந்த பைக் ரைடிங் ஜாபுக்கே நானும் வர வா அந்த கம்பெனி டீடைல்ஸ் எல்லாம் சொல்லு வற்புறுத்தி <laughs> அந்த தப்பான ஷேர்ல பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ண வச்சதே நான் தான் ஓ நீங்க தானா நான் தான் சார் கம்பல் பண்ணி அந்த டாக்குமெண்ட்ல கையெழுத்து போட வச்சேன் ஓஹோ அதனால தான் சார் நம்ம கம்பெனிக்கு 30 லட்சம் லாஸ் ஆச்சு ஓ வாவ் அது மூலமா இப்போ உங்க ஆசை படியோ ஆண்டாள் அம்மா ஆசை படியோ சித்து நம்ம கம்பெனி விட்டு போயிட்டார்ல வாவ் பரத் கலகிட்டிங்க எப்படி சார் நம்ம பிரில்லியன்சி வா சூப்பர் பரத் பிரில்லியன்ட் கை கொடுங்க எக்ஸலன்ட் எக்ஸலன்ட் ராஸ்கு பாட்டி பச்சை கேட்டு இந்த வேலை செஞ்சிருக்கியா இரு நான் அப்புறம் வந்து வச்சுக்கிறேன் பாட்டியை திருத்தவே முடியாது கடைசி வரைக்கும் அவங்க இப்படியே தான் இருப்பாங்க என்னால இனிமேலா அந்த வீட்டுல ஒத்து போக முடியாது பாட்டிக்கு எனக்கும் சரியா வராது 
பாட்டி கிடக்குறாங்க அவங்கள விடுங்க இப்பெல்லாம் நானே அவங்கள வெறுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் நீங்க எதுக்கு தேவையில்லாம அவங்கள பத்தி யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க ப்ரோ வாங்க ப்ரோ நீயாவும் சொல்ல நானும் அத்தையும் எவ்வளவோ சொல்லி பாத்துட்டோம் ஆனா இவர் முடியாதுன்னு பிடிவாதமா இருக்காரு ஆமா ஆகாஷ் உன் பாட்டியாலதான் அந்த மேனேஜர் இவன் கிட்ட வற்புறுத்தி கையெழுத்து வாங்கினாருன்ற உண்மைய தென்றலும் சித்துவும் எனக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஆனாலும் சித்து இனிமே ஆபீஸ்க்கு வர முடியாதுங்கிறான் அந்த வீட்டுக்கும் வர முடியாதுங்கிறான் ஆகாஷ் எப்படி பிடிவாதம் பிடிக்கிறான்னு இவனும் தென்றலும் அந்த வீட்டுக்கு வந்து வசதியா வாழணுங்கறது தான் என்னோட ஆசை அதுக்கு இவனுக்கு உரிமையும் இருக்குல்ல ஆனா ஏன் தான் இவன் புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறான்னு தெரியல வீட்டுக்காவது வரலாம்ல நீயும் தென்றலும் அங்கேயும் வந்து தங்குங்கள இல்ல ஆகாஷ் என்னால இனிமே வீட்டுக்கு வர முடியாது ஆபீஸ்க்கு வர முடியாது நான் இனிமே அம்மா கூட இங்கே இருந்துக்கிறேன் சரி ப்ரோ இப்போ நீங்க இருக்கிற மனநிலையில நான் என்ன சொன்னாலும் உங்களுக்கு புரியாது சரி நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு நாள் டைம் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமாவது நீங்க தென்றல கூட்டிட்டு அங்க வந்துருங்க ப்ரோ முடிஞ்சா அம்மாவையும் கூட்டிட்டு வந்துருங்க ஆனா பிளீஸ் வராம மட்டும் இருந்துடாதீங்க தென்றல் கூட்டிட்டு வந்துரு சரி நான் கிளம்புறேன் அம்மா உங்க மடியில இந்த மாதிரி படுத்து ரொம்ப நாள் ஆச்சுல ஆமா ஊர்ல நான் டெய்லி உங்க மடியில தானே படுத்து தூங்குவேன் ஆமாப்பா வெடியே வெடியே என் மடியில தான் தூங்குவேன் சில நேரம் எனக்கு காலெல்லாம் வலிக்கும் ஆனாலும் உன் தூக்கத்தை கெடுக்க மனசு இல்லாம நான் அப்படியே அசையாம தியானம் பண்ற மாதிரி உட்கார்ந்துட்டு இருப்பேன் நான் உங்களை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்திட்டேனாமா அப்படியெல்லாம் இல்ல எல்லாருமே அவங்க அம்மா மடியில தூங்கணும்னு ஆசைப்பட தானே செய்வாங்க நான் கூட உன் வயசுல என் அம்மா மடியில தான் தூங்குவேன் அம்மா மடியில தூங்குறது எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் சரியா சொல்லணும்னா ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் கடவுள் கொடுக்கற உண்மையான வரும் அவங்கள அவங்க அம்மா மடியில தூங்க வைக்கிறது தான் எல்லாரும் சந்தோஷமா இங்கே இப்படியே இருந்துடலாமா மறுபடியும் வச்சிருக்காங்க <laughs> 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 என்ன சித்து காலையில அங்கேயே போயிடலாமா ஏன் தென்றல் உனக்கு அந்த வசதியான வாழ்க்கையை விட்டு கொடுக்க கஷ்டமா இருக்கா ஹே நான் ஏன் அப்படிலாம் நினைக்க போறேன் நான் என்ன பிறந்ததுல இருந்து கோடீஸ்வர வீட்லயா வளர்ந்த எங்க அப்பா சாதாரண ஸ்கூல் டீச்சர் தானே அப்புறம் எதுக்கு அந்த ஆண்டாள் பட்டி வீட்டுக்கே திரும்ப போயிடலாம்னு சொல்ற தென்றல் அது பணக்கார வீடு தென்றல் நம்ம மாதிரி ஏழைங்களுக்கு எல்லாம் செட் ஆகாது சும்மா பணம் பணம் ஏன் பணத்தை விட்டா வேற எதுவும் பேச மாட்டியா அப்படின்னா 
ஆண்டாள் பாட்டி வீட்டுல இருந்து தப்பிச்சு வந்தது ஜெயில இருந்து தப்பிச்சு வந்த மாதிரி இருக்கு மனசு இப்பதான் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸா இருக்கு நான் இந்த வேலையை பார்த்து எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் முப்பது லட்சத்தை சம்பாதிச்சு அந்த பாட்டி முஞ்சில தூக்கி எறியணும் அப்பதான் எனக்கு நிம்மதி முப்பது லட்சம் இந்த வேலை பார்த்து ஆமா சம்பாதிச்சிருவீங்களா ஏன் முடியாது முப்பது <laughs> 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 நினைச்சுக்கிட்டுக்கியா <laughs> 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 இதுலாம் பெருசா சம்பாதிக்க முடியாதுரா ஏதோ இப்போதைக்கு சர்வை பண்ணலாம் அதுக்காக தான் நானே இந்த வேலையை செலக்ட் பண்ண தேவையில்லாம நீதான் வாலண்டியரா வந்து வண்டியில ஏறிட்டு பாருரா நாம ரெண்டு பேரும் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு இந்த வேலைய கண்ணும் கருத்துமா கடம தவறாம செஞ்சாதான் ஒரு அஞ்சு லட்சமோ ஒரு ஆறு லட்சமோ சேர்த்து வைக்க முடியும் அதுக்கு மேல ஒரு சல்லி பைசா தேடாதுரா தேவையில்லாம அபச குணமா பேசாதடா இந்த ஜாப்ல எனக்கு வேற லெவல் கான்பிடன்ஸ் இருக்கு அந்த கான்பிடன்ஸ் கண்டிப்பா நம்ம நினைச்சத சாதிக்க வைக்கும் ஏய் நான் உண்மையதான் சொல்றேன் கண்டிப்பா என்னால இந்த வேலையில முப்பது லட்சம் சம்பாதிக்க முடியும் இல்ல மச்சா நம்ம இந்த பைக் ரைடிங் கம்பெனில வேலைக்கு சேர்ந்து ஒன்னு ரெண்டு மாசத்துல அந்த தொழில் நுணுக்கங்கள் எல்லாம் கத்துக்கிட்டு நாமளே ஒரு புதுசா ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சிட வேண்டியதான் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன்னு ஒன்றரை வருஷத்துக்குள்ள முப்பது லட்சத்து நம்மளால சம்பாதிக்க முடியாதா நீ சொல்றத கேக்குறதுக்கு எப்படி தெரியுமா இருக்கு கேக்குறவன் நீ ஆணிய புடுங்க வேணாம் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு அந்த நம்பிக்கை நீ ஃபாலோ பண்ண மட்டும் போதும் என்ன <laughs> 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 கூப்பிடுறாரு <laughs> அந்த கஸ்டமர் انا டிராப் பண்ணிட்டேன் சார் இப்போ தான் சிஸ்டத்துல பார்த்தேன் நீங்க இப்போ ஒரு ஊர்ல போய் ஒரு கஸ்டமரை பிக்கப் பண்ணனும் அப்படியே சார் நான் போய் இறறேன் சார் அந்த கஸ்டமர் நம்ம கம்பெனிக்கு ரொம்ப முக்கியமான கஸ்டமர் அவங்க கார் வர வழியில ரிப்பேர் ஆயிடுச்சாம் கார் ஓவர்மா நிப்பாட்டிட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க லொகேஷன் ஆல்ரெடி உங்க நம்பருக்கு ஷேர் பண்ணிட்டேன் நீங்க சீக்கிரம் அவங்க பிக்கப் பண்ணி அவங்க சொல்ற இடத்துல டிராப் பண்ணிடுங்க சார் ஓகே சார் நான் உடனே கிளம்பறேன் சீக்கிரம் போங்க ஓகே சார் थैंक यू சார் காட்டுது 
என்றால் சொல்லுங்க அத்தா என்ன நான் கூப்பிடுறத கூட கவனிக்காம அப்படி என்ன யோசனையில இருக்க ஒன்னும் இல்ல அத்தா இதுவரைக்கும் நானும் சித்துவும் ஆண்டாள் பாட்டி வீட்டுல இருந்தோம் அதனால ஆண்டாள் பாட்டியால நிலாவை எதுவும் பண்ண முடியாம போயிடுச்சு இப்ப நாங்க ரெண்டு பேருமே இங்கே வந்துட்டோம் நிலா இப்ப அங்க தனியா இருக்கா ஆண்டாள் பாட்டி நிலாவுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை கொடுப்பாங்களோன்னு எனக்கு பதட்டமா இருக்கு எதுக்கு பதட்டப்படுற முன்னாலையாவது ஆகாஷ் நிலாவை புரிஞ்சுக்காம இருந்தான் ஆனா இப்பதான் அவன் நிலாவை புரிஞ்சுக்கிட்டு பொண்டாட்டியா ஏத்துக்கிட்டான்ல இதுக்கப்புறம் என் மாமியார் நிலாவை என்ன பண்ணிடுவாங்க நிலாவும் ஆகாஷும் பிரிஞ்சிருந்தா கூட என் மாமியார் ஏதாவது திட்டம் போட்டு நிலாவுக்கு பிரச்சனை கொடுப்பாங்க ஆனா இப்பதான் நிலாவும் ஆகாஷும் புருஷம் பொண்டாட்டியா ஒன்னா சேர்ந்து வாழ ஆரம்பிச்சுட்டாங்கல்ல தென்றல் என் மாமியாரால நிலாவுக்கு இனிமே எந்த பிரச்சனையும் வராது